ஹாய் எவ்ரி ஒன் இன்னைக்கு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா என்சிஆர்டி சிபிஎஸ்இ சிலபஸில் இருக்கும் சாப்டர் த்ரீ கரண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டியில் இருக்கக்கூடிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான கான்செப்ட் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பேச போகிறோம் செல்லினுடைய காம்பினேஷன் இந்த செல் காம்பினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சீரீஸ் அண்ட் பேரலலில் வந்து நம்ம கம்பைன் பண்ணி வச்சுருப்போம் ஸோ நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு செல்லு சீரீஸில் இருந்தால் எப்படி இருக்க போகுது பேரலலில் இருந்தால் எப்படி இருக்க போகுது அப்படின்னு நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை நம்ம ஃபஸ்ட்டு டிஸ்கஸ் பண்ணிடலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் சீரீஸ்லேயும் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் பேரலலையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்கும் போது என்னுடைய எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் என்னுடைய இன்டர்னல் எஃபெக்டிவ் எப்படி இருக்கும்ன்றதை நம்ம தனித்தனியாக பேசலாம் அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் இது எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி மிக்ஸட் குரூப் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம் சீரீஸ் பேரலல் ரெண்டுமே கம்பைன் பண்ணி என்னுடைய சர்க்கியூட்டில் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஒவ்வொன்றா நம்ம பார்ப்போம் இந்த வீடியோவில் நம்ம சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் ரெண்டு செல் இருந்தால் என்னுடைய அவுட்புட் எந்த மாதிரி இருக்க போகுது என்னுடைய எஃபெக்டிவ் வேல்யூ எந்த மாதிரி இருக்க போகுது இஎம்எஃப் இஎம்எஃப் ஆகட்டும் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் ஆகட்டும் என்னுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆகட்டும் என்னுடைய கரண்ட் ஆகட்டும் எல்லாமே இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக ரெண்டு செல்லை வச்சு பேச போகிறோம் இது தான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருக்கு மிச்சம் இருக்கக்கூடிய அந்த ரெண்டு கான்செப்ட் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கிடையாது அதையும் நம்ம ரொம்ப டீட்டெயில்டாக பேசலாம் ரைட் ஸோ இப்போ எனக்கு சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் காம்பினேஷன் சொல்லும்போது யூ நோ இட்ஸ் இட்ஸ் த பேசிக் ஒன் ரைட் ஸோ எனக்கு வந்து ரெண்டு செல் பிகாஸ் வி ஆர் டாக்கிங் அபவுட் டூ செல் எனக்கு வந்து இது சீரீஸ் காம்பினேஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு செல் அதோடய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் ஒன் செகண்ட் செல் அதனுடைய இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆர் டூ ஸோ இது பாசிட்டிவ் டெர்மினல் நெகட்டிவ் அண்ட் தென் இது பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் டெர்மினல் ஸோ ஒரு செல்லோட நெகட்டிவ் டெர்மில் செகண்ட் செல்லோட பாசிட்டிவ் டெர்மினலோட கனெக்ட் பண்ணி நம்ம கொடுத்துருக்கோம் ரைட் ஸோ இது வந்து சீரீஸ் காம்பினேஷன்ஸில் நம்ம சொல்லலாம் பேரலல் காம்பினேஷன் அப்படின்னு சொல்லும்போது உங்களுக்கு தெரியும் யூ வுட் ஹவ் நோ ரைட் ஸோ நம்ம இந்த சீரீஸ் அண்ட் ரெசிஸ்டர் சீரீஸ் அண்ட் பேரலல் காம்பினேஷன்ஸில் இதை நம்ம படிச்சிருக்கிறோம் அப்போ இது வந்து எனக்கு ஃபஸ்ட்டு செல் அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செகண்ட் செல் அதோட இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் ஸோ இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன்ஸை தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறிப்பாக எனக்கு வந்து Uh, in the point let let me say this is a and this is b sorry or c okay va so in the rendu terminal la enudi effective uh, value endha maadhiri irukka pogudhu appadi nama pesa porom but there is a two different potential illaya yeah? so inge oru potential irukku inge oru potential irukku so adha differentiate pandrathukku ga na b nu vechirukken appo the first cell la vandu ab second cell la vandu bc enakku total idoda combinations da venum appo inge vac என்னவா இருக்கும் அப்படின்றத நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே தான் இந்த இடத்துலையும் நம்ம பேச போகிறோம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம ஏன்னு வச்சுப்போம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம சீனு வச்சுக்கலாம் அப்போ இப்படி சொல்லும்போது ஹவ் ஐ கேன் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஸோ லெட்ஸ் லெட் மீ சே இந்த பாயிண்ட்டை பி ஒன்னு வச்சுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை நம்ம பி டூனு வச்சுக்கலாம் ரைட் ஸோ அதே இந்த இந்த செல்லு ப்ளஸ் இந்த செல்லு இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணுவோம் இந்த செல்லு இந்த செல்லு கம்பைன் பண்ண மாதிரி இந்த இடத்துலையும் ஏசி தான் நம்ம கம்பைன் பண்ண போகிறோம் ரைட் வி வில் டிஸ்கஸ் இன் டீட்டெயில் ஸோ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம பியூட்டிஃபுல்லான ரிலேஷன்ஸ் வந்து வி ஹவ் ஸ்டடீடு நம்ம இஎம்எஃப் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் செல் இதோட இன்ட்ரடக்ஷன் பேசும்போது நான் ரொம்ப அழகான ஒரு விஷயத்தை உங்களுக்கு சொல்லியிருப்பேன் என்னுடைய டோட்டல் ரைட் ஸோ இஎம்எஃப் ஆஃப் த செல் வந்து வி ப்ளஸ் ஐஆர் அப்படின்னா இல்லையா இஎம்எஃப் ப்ளஸ் ஐஆர் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியிருக்கோம் திஸ் இஸ் நதிங் பட் த பொட்டன்ஷியல் ட்ராப் இன்சைடு தி செல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய ட்ராப் இது எக்ஸ்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் உடைய ட்ராப் இது செல்லுடைய டோட்டல் கெப்பாசிட்டி அப்போ ஹவ் ஐ கேன் சி வி விச் இஸ் நத்திங் பட் எப்படி சொல்லலாம் வி அப்படின்னா எனக்கு இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐஆர் ரைட் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ்னா ஐஆர் ஸோ இந்த காம்பினேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு கரண்ட் சேமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் மாறும் இல்லையா சீரீஸ் காம்பினேஷனில் கரண்ட் சேமாக இருக்கும் பொட்டன்ஷியல் மாறும் இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட்டு மாறும் பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே இப்போ நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒவ்வொன்று தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அப்போ எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷன் அப்படின்னு பேசும்போது எனக்கு இது தான் அந்த காம்பினேஷன்ஸ் எனக்கு ஃபஸ்ட்டு செல்லும் செகண்ட் செல்லும் பார்த்தீங்கன்னா கனெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அதோடைய எஃபெக்ட் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கும் இது நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பேட்ரி கார் இல்லை எ
which is nothing but another ipo nama pesano v equal to emf minus ir so emf minus ir idu first cell endradnal emf1 second adanude internal resistance undu r1 appo bc appdin solumbodhu idu eppadi solla emf2 minus i r2 right i r2 product la da irukku right i R2. So, ஸோ இதுதான் நமக்கு இருக்குது அப்போ நமக்கு என்ன வேணும் ஏசி வேணும் அப்போ இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அவ்வளோதான் ஸோ இஃப் ஐ ஆட் ஏபி ப்ளஸ் பிசி விச் இஸ் நத்திங் பட் இஎம்எஃப் ஒன் மைனஸ் ஆஃப் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் டூ மைனஸ் ஆஃப் ஆர் டூ இதை நான் எப்படி ரீஅரேஞ்ச் பண்ணலாம் இஎம்எஃப் ஒன் இஎம்எஃப் டூ மைனஸ் ஆஃப் ஐஏ ஆர் ஒன் ஆர் டூ ஸோ ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ இஸ் நத்திங் பட் தி எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸ் இல்லையா அப்போ தான் நம்ம ஆர் ஈக்வல் அண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எனக்கு இந்த இஎம்எஃப்ம் பார்த்தீங்கன்னா ஆர் ஈக்குவல் அண்ட்னு சொல்லலாம் சாரி இஎம்எஃப் ஈக்குவல் அண்ட் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு வி மைனஸ் ஆஃப் ஐ அப்போ என்னுடைய பொட்டன்ஷியல் பாருங்கள் இப்படி இருக்கு ஸோ இஎம்எஃப் ஈக்குவல் அண்ட் மைனஸ் ஐ ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷனை தான் நான் அப்படியே ரீஅரேஞ்ச் பண்ணி சொல்லியிருக்கேன் ஏன்னா இது எனக்கு வந்து டோட்டல் இஎம்எஃப் இந்த செல்லு இது டோட்டல் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அந்த செல்லு ஏன்னா ரெண்டு செல்லுமே எனக்கு எப்படி இருக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது ஸோ நான் இப்படியும் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை அழகாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் சப்போஸ் எனக்கு வந்து பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் இந்த மாதிரி இருக்குது இந்த பாயிண்ட்டை நான் ஏன்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு சொல்கிறேன் சாரி சீன்னு சொல்கிறேன் இந்த பாயிண்ட்டை பின்னு சொல்கிறேன் அப்போ இந்த இடத்துல என்னுடைய கரண்ட் டைரக்ஷன் ஃப்ரம் சி டு ஏ இதே டைரக்ஷன்ஸ்லேயே கரண்ட் இருக்குன்னா என்னுடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் எப்படி மாறும் ரொம்ப சிம்பிள் ரொம்ப சிம்பிளாக பண்ணலாம் இந்த இது மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு மாறும் ஸோ மைனஸ் இஎம்எஃப் டூ மைனஸ் ஐ ஆர் டூ ஏன் ஏன்னா எனக்கு பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வந்து பிசி வருது பாசிட்டிவ் டு நெகட்டிவ் ஸோ மைனஸ் இஎம்எஃப் எனக்கு இந்த கேஸில் பார்த்தீங்கன்னா நெகட்டிவ் டு பாசிட்டிவ்ன்றதுனால அதை நம்ம பாசிட்டிவ்னு வச்சுருக்கோம் இங்கே பாருங்கள் டெர்மினல் பாசிட்டிவ்லேருந்து நெகட்டிவ் வருது ஸோ மைனஸ் இஎம்எஃப் இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் அப்போ இந்த ஓவரால் ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும் இந்த ஈக்குவேஷன் எப்படி மாறும்னா இஎம்எஃப் ஒன் மைனஸ் இஎம்எஃப் டூ மைனஸ் ஆஃப் ஐ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஐ ஆர் டூ ஸோ திஸ் வில் பி யோர் டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் விச் இஸ் வி ஏ வி ஏன்னா எனக்கு சீரீஸ் காம்பினேஷனில் கரண்ட் சேம் பொட்டன்ஷியல் மாறுது அப்போ என்னுடைய டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் வந்து இது தான் அப்போ இது வந்து இஎம்எஃப் ஈக்குவலண்டாகவும் இது வந்து ஆர் ஈக்குவலண்டாகவும் இருக்குது எப்போவுமே எனக்கு இந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸில் நெகட்டிவ் சாரி பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவோட கனெக்ட் பண்ணும்போது எனக்கு இது தான் வந்து எஃபெக்டிவாக இருக்க போகுது ஸோ இங்கே மைனஸ் இருக்கும் இங்கே அந்த ஐ இருக்கு ரைட் இது ஸோ இது வந்து எனக்கு ஐ ஸோ இதுதான் என்னுடைய டோட்டல் பொட்டன்ஷியல் டிஃப்ரென்ஸ் என்னுடைய காம்பினேஷன்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது ஸோ எனக்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்கும்போது இது தான் என்னுடைய எஃபெக்டிவாக இருக்குது ஸோ இதில் இஎம்எஃப் மைனஸ் ஆகுது இங்கே இஎம்எஃப் வந்து ஆட் ஆகுது இது தான் இதில் இருக்கக்கூடிய டிஃப்ரென்ஸ் ஸோ இது என்னது எனக்கு ரெண்டுமே சீரீஸில் கம்பைன் பண்ணும்போது ரெண்டு செல்லு சீரீஸில் கம்பைன் பண்ணும்போது என்னுடைய எஃபெக்ட் வந்து இது தான் ஸோ அடுத்து நமக்கு பார்த்தோம் அப்படின்னா பேரலல் காம்பினேஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ பேரலல் காம்பினேஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ரெண்டு செல் எப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி தலை கீழே ரைட் ஸோ அதாவது மேலே கீழே மேலே கீழே அப்படின்னு இருக்குது ஸோ இது வந்து நமக்கு வந்து பேரலல் காம்பினேஷன் ஸோ பேரலல் காம்பினேஷன்ஸில் எனக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல பொட்டன்ஷியல் சேமாக இருக்கும் பட் கரண்ட் வந்து எனக்கு மாறுது அப்போ கரண்ட் மாறும்போது நான் என்ன சொல்லலாம் ரொம்ப சிம்பிளான ஈக்குவேஷன்ஸ் விச் வி ஹாவ் ஆல்ரெடி நோ V அப்படின்றது வந்து இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐ ஆர் இல்லையா அப்போ எனக்கு இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா லெட்மி சே இந்த இந்த டெர்மினல் இருக்கு இல்லையா இந்த டெர்மினல் ரைட் இந்த டெர்மினல் நான் என்ன சொல்கிறேன் பாருங்கள் எனக்கு ஏபி எனக்கு ரெண்டு இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது இது ஒன்று இருக்குது அப்போ நான் இது ஏபி எப்படி சொல்லலாம் என்னுடைய பாயிண்ட்டு இது ஒன்றும் இது ஒன்றும் நம்ம சொல்லலாம் அப்போ இந்த ஏபி அந்த டோட்டல் பாயிண்ட் அப்படின்னா எனக்கு இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அதுக்கப்புறம் இதோட டிஃப்ரென்ஸ் அது ரெண்டுத்தையும் மறுபடியும் ஆட் பண்ண போகிறேன் அப்போ ஆல்ரெடி வி ஹாவ் தட் இஎம்எஃப் சாரி வி விச் இஸ் இக்வல் டு இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐ ஆர் ப்ரீவியஸ் கேஸ் அப்போ எனக்கு ஃபஸ்ட் செல்லுன்னு சொல்லும் போது ஃபஸ்ட் செல்லு ஃபஸ்ட் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எனக்கு கரண்ட்
எனக்கு மேல செல் லெட் மீ சே அது ஃபஸ்ட்னு வச்சுப்போம் அப்போ என்னுடைய செகண்ட் செல் ஏபி எப்படி இருக்கும் அதுவும் இதே மாதிரி தான் இஎம்எஃப் மைனஸ் ஐ ஆறு ஸோ செகண்ட் செல் ஸோ அதனால செகண்ட் சரியா இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இதை ஆட் பண்ண போகிறேன் ரைட் ஏன்னா நம்ம இதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஆட் தான் பண்ணேன் ரைட் அதே தான் நீங்கள் பண்ண போகிறேன் ஸோ சின்ஸ் இன் சீரீஸ் காம்பினேஷன் எனக்கு வோல்டேஜ் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுனால வோல்டேஜ் ஆட் பண்ணும் இங்கே கரண்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது அப்போ கரண்ட்டை நம்ம ஆட் பண்ண போகிறோம் ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஐ ஈக்குவல் டு ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ அப்போ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் ஐ ஒன்னும் ஐ டூவும் எனக்கு வேணும் அப்போ இங்கே பாருங்களேன் எனக்கு வி வந்து என்ன இருக்குது சேம் தானே வி வந்து சேம் தானே பிகாஸ் இட் இஸ் பேரலல் காம்பினேஷன் அப்போ ஹவ் ஐ கேன் ரீஅரேஞ்ச் திஸ் ஈக்குவேஷன் எனக்கு ஐ ஒன் வேணும் அப்படின்னா ஒன்றுமே இல்லை இந்த வி இப்படி கொண்டு வந்துட்டு இந்த ஐஆர் அப்படி போ கொண்டு போயிட்டு அப்போ இஎம்எஃப் மைனஸ் வி ஃபஸ்ட்டு செல்லு அப்போது ஐஆர் இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா ஐ ஆர் ஐ ஒன் ஆர் ஒன் எனக்கு ஐ மோ ஐ ஒன் மட்டும் வேணும் இது ரெண்டு ப்ராடக்டில் இருக்குது அப்போ ஆர் ஒன் வந்து கீழே வந்துடும் அப்போ எனக்கு செகண்ட் செல் எப்படி இருக்கும் இஎம்எஃப் டூ மைனஸ் வி பை ஆர் டூன்னு இருக்கும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இது ஐ ஒன் ஐ டூ ஒன் நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் சின்ஸ் எனக்கு பேரலல் அப்படின்றதுனால கரண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸோ நான் ஆட் பண்ண போகிறேன் ஸோ ஐ ஒன் ப்ளஸ் ஐ டூ ஸோ ஐ ஒன் என்னது இப்போ தான் நம்ம பேசணும் இஎம்எஃப் மைனஸ் அண்ட் தென் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் டூ மைனஸ் வி பை ஆர் டூ கரெக்டாக ரொம்ப சிம்பிளாக முடிஞ்சது இல்லை ஸோ இன் இப்போது நான் என்ன பண்ண போகிறேன் ஜஸ்ட் ஈக்குவேட்டிங் ரெண்டுத்தையும் நம்ம எதெல்லாம் காமனாக இருக்கும் இஎம்எஃப் தனியாக என்னுடைய வோல்டேஜ் தனியாக நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் அப்போ எப்படி சொல்லலாம் இஎம்எஃப் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் EMF2 by R2 இந்த இடத்துல பாருங்கள் வி பை ஆர் ஒன் வி பை ஆர் டூ மைனஸ் சைன் அப்போ மைனஸ் சைனை காமன் எடுத்துகிட்டுன்னா எனக்கு என்ன இருக்கும் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ கரெக்டாக இப்போ நல்லா பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து உங்களோட டோட்டல் இஎம்எஃப்னு எடுத்துக்கலாம் இது வந்து உங்களுடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு ரொம்ப சிம்பிளாக ஒரு சின்ன சின்ன ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் எனக்கு ஐ இல்லையா இது வந்து ஐ அப்போ எனக்கு விஏ நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இதே ஈக்குவேஷன் நான் விஏ விஏ நான் எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி இதை வந்து ஒரு சின்னதாக ரீஅரேஞ்ச்மெண்ட் நம்ம பண்ணலாம் ஸோ வாட் வி ஹேவ் ஐ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இ ஒன் பை ஆர் ஒன் இ டூ பை ஆர் டூ அது ஈக்குவேஷன் தான் எழுதுற மா எதுவும் மாற்றலை ஸோ மைனஸ் ஆஃப் ஒன் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் பை ஆர் டூ கரெக்டாக ஒன் பை ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ ஸோ இதை எப்படி எழுதுன பாருங்கள் இஎம்எஃப் ஒன் ஆர் டூ அப்படியே கிராஸ் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் டூ ஆர் ஒன் அப்பான் ஆர் ஒன் ஆர் டூ ரைட் மைனஸ் ஆஃப் வி ஆர் டூ ப்ளஸ் ஆர் ஒன் ஆர் ஒன் ஆர் டூ கிராஸ் தான் ஸோ விச் இஸ் நத்திங் பட் ஐ ஸோ இதை நான் ஆ ஐ ஐயா சொல்லிட்டேன் விஏ நான் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண விரும்புகிறேன் அதை அப்படியே மாற்றிக்கலாம் ஸோ வி விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இஎம்எஃப் ஒன் ஆர் டூ இஎம்எஃப் டூ ஆர் ஒன் அப்பான் ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அண்ட் தென் இது மைனஸ் ஆஃப் ஐ ரைட் ரெசி ப்ரோக்கல் ஆர் ஒன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அதே தான் நம்ம அதுக்கு முன்னாடி என்ன சொன்னோமோ அதே தான் இங்கே சொல்ல போகிறேன் எனக்கு இதை வந்து டோட்டல் இஎம்எஃப் அதில் இருந்து சொல்லிக்கலாம் தப்பெல்லாம் கிடையாது இதை வந்து ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்படின்னா சொல்லிட்டேன் ஸோ திஸ் இஸ் யுவர் ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்போ என்னுடைய இஎம்எஃப் ஈக்குவலண்ட் என்ன சொன்னேன் இங்கே இருக்கு இஎம்எஃப் ஒன் ஆர் டூ ப்ளஸ் இஎம்எஃப் டூ ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ இது ஆர் ஈக்குவலண்ட் ஆர் ஈக்குவலண்ட் அப்போ ஆர் ஒன் ஆர் டூ பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்போ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட்னா அதை அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணோம்னா எனக்கு ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூன்னு எழுதலாம் கரெக்டாக ஆர் ஈக்குவலண்ட்னா இது ஒன் பை ஆர் ஈக்குவலண்ட்னா இது அப்படியே ரெசிப்ரோக்கல் கரெக்டாக அப்போ எனக்கு இது கிடச்சிது அப்போ என்னுடைய டோட்டல் இஎம்எஃப் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் என்ன சொல்ல இது டிவைடட் பை இது அப்போ இதுவும் இதுவும் போயிடும் ஸோ யூ வில் ஹாவ் ஆர் ஒன் சாரி இஎம்எஃப் ஒன் ஆர் டூ ப்ளஸ் இஎம்எஃப் டூ ஆர் ஒன் டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ஆர் டூ இப்போ இந்த
அப்போ இதை நான் மறுபடியும் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம் இது இதுக்கு வந்துச்சுன்னா ஆர் டூ ஆர் டூ போயிடும் ரைட் ஆர் டூ ஆர் டூவும் அப்போ என்ன விடும் இஎம்எஃப் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் இஎம்எஃப் டூ பை ஆர் டூ ஸோ திஸ் வில் பி யோர் டோட்டல் இஎம்எஃப் பை டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அப்போ எனக்கு டோட்டல் இஎம்எஃப் இது ரைட் அப்போ என்னுடைய டோட்டல் ரெசிஸ்டன்ஸ் எப்படி இருக்கும் இஃப் இட் ஹஸ் என் நம்பர் ஆஃப் செல்ஸ் அப்படின்னா எனக்கு ஒன் பை ஆர் ஒன் ஒன் பை ஆர் டூ ஒன் பை ஆர் த்ரீ அப்படின்னு என்னுடைய ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து மாறும் ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன்ஸில் நமக்கு இன்னொரு சிம்பிளான ஒரு கண்டிஷன்ஸும் நமக்கு கொடுத்துருப்பாங்க என்ன கொடுத்துருப்பாங்க அப்படின்னா சப்போஸ் என்னுடைய இஎம்எஃப்பும் என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருந்தது தான் எப்படி என்னுடைய இஎம்எஃப்பும் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸும் சேமாக இருந்ததுன்னா என்ன ஆகிடும் என்னுடைய டோட்டல் ஈக்குவேஷன்ஸ் அப்படியே மாறப்போகுது ரெண்டுமே சேம் தான் அப்போ இஆர் இஆர் ஆர் ஆர் அப்போ இதை எப்படி சொல்லலாம் டூ இஆர் பை டூ ஆறு டூ டூ போயிடும் ஆர் ஆர் போயிடும் ஸோ இவில் வெறும் இஎம்எஃப் ரைட் அப்போ இந்த இடத்துல பார்த்தி என்னுடைய ரெசிஸ்டன்ஸ் வந்து சேமாக இருக்குன்னா திஸ் இஸ் நத்திங் பட் டூ ஆர் பை ஆர் ஸ்கொயர் ஒரு ஆறும் ஒரு ஆறும் போயிடும் ஸோ இப்போ ஒன் பை ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் கேன் பி ரிட்டர்ன் இஸ் டூ பை ஆர் இது எப்போ வென் யூ ஹாவ் சேம் இன்டர்னல் ரெசிஸ்டன்ஸ் அண்ட் சேம் இஎம்எஃப் அப்படின்னா என்னுடைய எஃபெக்டிவ் இஎம்எஃப்பும் என்னுடைய எஃபெக்டிவ் ரெசிஸ்டன்ஸும் இந்த மாதிரி இருக்கும் ரைட் ஸோ பொறுமையாக பாருங்கள் டவுட் எதனா இருந்தது அப்படின்னா மறக்காமல் சொல்லுங்கள் ஸோ நான் என்ன பேசியிருக்கோம் நமக்கு ரெண்டு செல்லு பேரலலில் இருந்ததுன்னா எந்த மாதிரி காம்பினேஷன்ஸ் இருந்தது என்ன என்னுடைய எஃபெக்டிவ் எப்படி இருந்தது அண்ட் அதே மாதிரி ரெண்டு செல்லு வந்து எனக்கு சீரீஸில் இருந்ததுன்னா என்னுடைய எஃபெக்டிவ் வந்து எப்படி இருந்தது நம்ம பார்த்துருக்கோம் ரைட் ஸோ ரெண்டுமே சிம்பிளான கான்செப்ட் இதுதான் நம்ம டெக்ஸ்ட் புக்கில் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அடுத்து நம்ம பார்க்கக்கூடிய கான்செப்ட் பார்த்தீங்கன்னா டெக்ஸ்ட் புக்கில் இல்லாத ஒரு ரெண்டு மூணு கான்செப்டை நம்ம இந்த செல் காம்பினேஷன்ஸை வச்சு டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ மறக்காமல் இந்த வீடியோவை உங்களுடைய நண்பர்களுக்கும் ஷேர் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதிஸ் வித் அ ஸ்மைல்